Na początek krótkie pytanie do Was. Gdzie znajduje się wartość we współczesnej gospodarce? Jeśli jeszcze nie znacie odpowiedzi na to pytanie, to z pewnością po obejrzeniu krótkiego filmiku o moim ulubionym wykresie w ekonomii, czyli o wykresie uśmiechu wartości dodanej, będziecie potrafili na nie odpowiedzieć i to nawet obudzeni w środku nocy. Wykres ten wskazuje, gdzie we współczesnej gospodarce tworzona jest wartość, a konkretniej odpowiada na pytanie, na jakim etapie procesu wytwarzania wyrobów przedsiębiorstwo zyskuje najwięcej. Zastosowanie znajduje tutaj koncepcję łańcucha wartości dodanej przedsiębiorstwa. Łańcuch wartości dodanej jest narzędziem analitycznym pokazującym poszczególne funkcje biznesowe. Od chwili rozpoczęcia produkcji aż do etapu obsługi klienta. Inaczej mówiąc, łańcuch wartości to sekwencyjne przedstawienie funkcji realizowanych w przedsiębiorstwie od tworzenia koncepcji produktu i jego doskonalenia poprzez produkcję, sprzedaż, aż po serwis gwarancyjny. Istotne jest to, że w każdym ogniwie łańcucha tworzona jest wartość dla przedsiębiorstwa. Zapytacie, gdzie konkretnie znajduje się wspomniana wartość? Otóż wykres wartości ma kształt uśmiechu. We współczesnej gospodarce wartość w największym stopniu jest stworzona na początku i na końcu łańcucha wartości dodanej. W jego środkowej części wartość jest wytwarzana, ale w najmniejszym stopniu. Odnosząc koncepcję łańcucha wartości dodanej przedsiębiorstwa do funkcji biznesowych, można powiedzieć, że usługom takim jak badania i rozwój czy projektowanie które znajdują się na początku łańcucha wartości, przypisuje się dużo większą wartość dodaną. Również funkcje biznesowe znajdujące się na końcu łańcucha wartości, takie jak reklama, marketing czy sprzedaż, tworzą znaczną wartość dodaną dla przedsiębiorstwa. A gdzie wartość dodana jest wytwarzana w najmniejszym stopniu? Jak już wiemy, w środkowym fragmencie łańcucha wartości. To właśnie tutaj wytwarzane są wyroby albo dostarczane wystandaryzowane usługi. Sama produkcja i transport w najmniejszym stopniu tworzą wartość dla przedsiębiorstwa. Uśmiech wartości dodanej można powiązać z materialnymi i niematerialnymi aktywami przedsiębiorstwa. Uśmiech wartości dodanej wskazuje, że we współczesnej gospodarce wartość w coraz większym stopniu związana jest z aktywami niematerialnymi, podczas gdy zmniejszeniu ulega rola aktywów materialnych. Niematerialne aktywa to wiedza, know-how, patenty, znaki towarowe czy sieci dostawców. Te aktywa wykorzystuje się przede wszystkim na początku i na końcu łańcucha wartości dodanej. Niematerialne aktywa są niezbędne do stworzenia koncepcji nowego produktu w jego wczesnej fazie, po lewej stronie wykresu oraz do realizowania marketingu i sprzedaży po prawej stronie wykresu. Aktywa materialne, takie jak fabryki czy linie produkcyjne, wykorzystuje się do fizycznego wytwarzania wyrobów w środkowej części wykresu, gdzie wartość dodana, jak już wiemy, jest zdecydowanie mniejsza. Tym samym uśmiech wartości pokazuje, że we współczesnej gospodarce aktywa niematerialne odgrywają największą rolę w działalności przedsiębiorstwa, a tym samym zmniejszeniu uległa rola aktywów materialnych. Jednak uśmiech wartości dodanej można wykorzystać również, poszukując odpowiedzi na pytanie, jakie funkcje przedsiębiorstwo powinno wykonywać we własnym zakresie, a jakie może, i to bez dużej straty, przekazać zewnętrznym wykonawcom. W tym ujęciu warto skoncentrować się na funkcjach z początku i końca łańcucha wartości dodanej. Resztę, czyli środek wykresu, można przekazać do realizacji zewnętrznym podmiotom. Wiele przedsiębiorstw, których produkty kupujemy, na przykład z branży odzieżowej czy elektronicznej, funkcjonuje właśnie w taki, a nie inny sposób. Koncentrują się na badaniach i rozwoju, projektowaniu czy marketingu, a pozostałe obszary działalności przekazują zewnętrznym wykonawcom. A jak uśmiech wartości dodanej łączy się z przenoszeniem miejsca prowadzonej produkcji? 
przedsiębiorstwo może wybierać, w jakiej lokalizacji ulokuje konkretny element swojego łańcucha wartości dodanej. Przykładowo, w jakim państwie umiejscowione będą badania i rozwój, a w jakim produkcja czy marketing. Tym samym przedsiębiorstwo poszukuje w lokalizacjach goszczących najlepszych warunków do ulokowania konkretnych elementów swojego łańcucha wartości dodanej. Z punktu widzenia gospodarki goszczącej, rozwoju pracowników, dyfuzji wiedzy czy wzrostu gospodarczego danej lokalizacji istotne jest, aby przedsiębiorstwa wybierały je do ulokowania funkcji z początku i końca wykresu uśmiechu wartości dodanej.